കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ലോകം മുഴുവൻ കർത്താവിൻ്റെ പുനരുത്ഥാനത്തെ അതിൻ്റെ ശരിയായ അർത്ഥത്തിലല്ലായിരിക്കാം എന്നുവരെങ്കിലും ഓർക്കുന്ന ഒരു ആഴ്ചയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം നാം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കാര്യം ഓർക്കുകയും ചെയ്തു യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നുള്ളത് ക്രൈസ്തവർ എല്ലാവരും തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സത്യമാണ് എന്നാൽ വിശ്വാസികളായ നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് ആ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിന്റെ പ്രസക്തി അതിൻ്റെ നമ്മുടെ ജീവിതവുമായുള്ള പ്രായോഗിക ബന്ധം എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ചുരുക്കം ചില വാക്കുകൾ പറയാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുക ഒന്ന് കൊരുതൽ പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില സത്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ദ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ദ റിസറക്ഷൻ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ ജീവിതവുമായുള്ള ബന്ധം ഈ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ അനേക കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഒന്ന് ഓടിച്ച് അതിൽ നാലഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് പറയാൻ പ്രധാനമായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് പോകാം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുക ഒന്ന് കൂടുതൽ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാല് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക ഇഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ഈസ് നോട്ട് റിസൺ ദെൻ വാട്ട് ആർ ദി ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉള്ള കുഴപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് അത് തിരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് കൊണ്ട് ഉള്ള നന്മകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉള്ള ദോഷങ്ങൾ കുഴപ്പങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഒന്നുകൂടുതൽ പതിനഞ്ചിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാനത് തിരിച്ചു പറയാൻ പോവുകയാണ് ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് കൊണ്ട് പതിനാലാം വാക്യം നമ്മുടെ പ്രസംഗം വ്യർത്ഥമല്ല അവർ പ്രീച്ചിങ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻ വെയിൻ ഫോർട്ടീൻ അതേ വാക്യത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ വിശ്വാസം വ്യർത്ഥമല്ല അവർ ഫെയ്ത്ത് ഈസ് നോട്ട് ഇൻ വെയിൻ അവർ ഫെയ്ത്ത് ഈസ് വെൽ ഫൗണ്ട് നമ്മുടെ വിശ്വാസം അടിസ്ഥാനമുള്ള വിശ്വാസമാണ് പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് കൊണ്ട് നാം കള്ള സാക്ഷികളല്ല വി ആർ നോട്ട് ഫോൾസ് വിറ്റ്നസസ് ബിക്കോസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഗോസ് ഫ്രം ദ ഡേ അതിൻ്റെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് കൊണ്ട് നാം ഇന്ന് നമ്മുടെ പാപങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നില്ല വി ആർ നോട്ട് ഇൻ അവർ സിൻസ് പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിൽ നിദ്ര കൊണ്ടവർ നശിച്ചു പോയിട്ടില്ല അവര് നശിച്ചു പോയിട്ടില്ല അതിന്റെ പത്തൊൻപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നാം സകല മനുഷ്യരിലും അരിഷ്ടരല്ല വി ആർ നോട്ട്ബിൾ ബഞ്ച് ഓഫ് പീപ്പിൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അഞ്ചാറ് കാര്യങ്ങൾ ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രസംഗം വ്യർത്ഥം വിശ്വാസം വ്യർത്ഥം ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നവരൊക്കെ അവരുടെ കഥ കഴിഞ്ഞു ഇനി അവർക്കൊന്നുമില്ല ഏ നമ്മുടെ നാം ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ പാപങ്ങളിലിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പൗരോസ് ആർഗ്യൂ ചെയ്യുക അതിന്റെ മറുവശമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന അനേക നന്മകൾ നമ്മുടെ പ്രസംഗം അർത്ഥമുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം അടിസ്ഥാനമുള്ളതാണ് നാം കള്ളസാക്ഷികളല്ല സത്യസാക്ഷ്യം പറയുന്നവരാണ് നാം ഇന്ന് ആരും രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആരും അവരുടെ പാപങ്ങൾ അല്ല ജീവിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല നാം ഒരിക്കലും നശിച്ചു പോകയില്ല തീർന്നില്ല നാം അരിഷ്ടന്മാരായ ഒരു കൂട്ടം എന്തൊക്കെയോ മണ്ടത്തരമൊക്കെ വിശ്വസിച്ച് ഇങ്ങനെ ജീവിച്ച് അരിഷ്ടന്മാരായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാം ഏറ്റവും ഭാഗ്യവാന്മാരായ ഒരു കൂട്ടമാണ് പൗരോസ് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഒരു വാദത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ അത് പറയുകയാണ് ഇത് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെ പ്രസക്തിയെ കുറിച്ച് പൊതുവായി ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ മൂന്ന് പ്രത്യേക കാര്യങ്ങളാണ് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനെ കുറിച്ച് ഇത് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് എന്നാലത് മൂന്ന് നിലയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒന്ന് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ കാലത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് വളരെ പ്രധാനമാണ് 
pride the resurrection of christ is very important with reference to our past our past life randavathathu christu yerthaveyettu ennalladu nammude paaviyodulla bandhathil valare pradhanapetta oru karyam aa the resurrection of christ is important in connection with our future moonamathathu christu yerthaveyettu ennalla satyam nammude vartamana kaalavumayi valare bandhapetta aa the resurrection of christ has implications in our day to day present day life nammude kaliya kaalathe adu baadhikkunu nammude bhaaviye adu baadhikkum nammude innathe jeevithathe vartamana kaalathe adu baadhichu kondana irikkunnathu namukku moonu kaaryangal pettanu nokkam ariyavunna kaaryangal anengilum ethra maatram christiya jeevithathode oru vishwasiyode christuvinte jananam സോറി ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് അഭേദ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഓർപ്പിക്കാനാണ് ഈ വാക്കുകൾ പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു യുണീക് സംഭവമാണ് നിസ്തുല്യമായ ഒരു സംഭവമാണ് ഇതുപോലെ ഒരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് വേറെ ആരെ സംബന്ധിച്ച് ഉണ്ടായിട്ടില്ല കർത്താവ് പ്രവാചകന്മാർക്ക് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വേറൊരു കാര്യമാണ് എന്നാൽ ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതുപോലെ ഇനി മരിക്കാൻ ആവശ്യമില്ലാതെ വണ്ണം ലോകത്തിൽ ആരും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല ഒരു മഹാന്റെയും കാര്യത്തിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചോ പഠിപ്പീരികളെ കുറിച്ചോ ഒക്കെ പറയാമെങ്കിലും അവരുടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനെ കുറിച്ച് ആർക്കും ഒന്നും പറയാനായിട്ടില്ല നമ്മുടെ വടവാതൂര് ഉണ്ടായിരുന്ന ഐ പി എസിലെ പാസ്റ്റർ പി എം ഫിലിപ്പ് അവറുകൾ ഒരിക്കൽ ഇസ്രയേൽ സന്ദർശിക്കാൻ പോയ കാര്യം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പി എം ഫിലിപ്പ് സാർ അവിടെ ഇസ്രയേലിൽ ചെന്നപ്പോ ആ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അടക്കിയ കല്ലറ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആ കല്ലറയുടെ സമീപത്തിയെന്നു അപ്പോൾ വെയിലൊക്കെ നിമിത്തം തന്നെ ഒരു തൊപ്പി തലയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ കല്ലറയിലേക്ക് കർത്താവിനെ അടക്കിയ സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ബഹുമാന സൂചകമായിട്ട് ആ താനെ തൊപ്പി തലയിൽ എടുത്തു അപ്പോൾ തൊപ്പി തലയിൽ എടുത്തപ്പോ ആ വാതിക്കൽ നിന്ന് ഗൈഡ് പറഞ്ഞു സാറേ തൊപ്പി എടുക്കണ്ട ആള് വിടില്ല ഏ ആളെ ബഹുമാനിക്കാൻ ആള് തൊപ്പി എടുക്കുന്നത് പാസ്റ്റർ തൊപ്പി എടുത്തപ്പോൾ ഗൈഡ് പറഞ്ഞു തൊപ്പി എടുക്കണ്ട ആളുകളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയുന്ന ഏക കല്ലറ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ കല്ലറ മാത്രമാണ് ലോകത്തിൽ വേറെ ആരെയും കുറിച്ച് പറയാനില്ല അവനിവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ് ബാക്കി എല്ലാവരെയും കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്നാൽ അവനിവിടെ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഏക കല്ലറ കർത്താവിന്റെ കല്ലറയാണ് അത് കേവലം ഒരു ചരിത്ര സംഭവമാണെന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഏറ്റവും അഭേദ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സോ ദ റിസർക്ഷൻ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ഹാസ് ഗ്രേറ്റ് ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇൻ ദ ലൈഫ് ഓഫ് എ ബിലീവ് അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ കാലത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഭൂതകാലത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട് റോമാ ലേഖനം നാലാമധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം റോമൻ സ്റ്റാപ്റ്റർ ഫോർ ആൻഡ് വേഴ്സ് ട്വന്റി ഫോർ റോമാലേഖനം നാലാമത്തെ ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ വാക്യം ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വായിക്കാമോ നാലിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് ഫോർ ട്വന്റി ഫോർ അതിൽ ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യം നോക്കുക നമ്മുടെ അതിക്രമങ്ങൾ നിമിത്തം മരണത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചും നമ്മുടെ നീതീകരണത്തിനായി ഉയർപ്പിച്ചു മരിക്കുന്ന കർത്താവായ യേശു ഇവിടെ പറയുന്നത് കർത്താവ് നമ്മുടെ അതിക്രമങ്ങൾ നിമിത്തമാണ് മരിച്ചത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് അറിയാം അവിടെ പറഞ്ഞ് ചേർത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നീതീകരണത്തിനായിട്ടാണ് അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് എന്താ നീതീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീതീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാം കുറ്റമില്ലാത്തവരാണ് എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ കോടതി നമ്മെ കുറിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതാണ് നീതീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് God declaring us righteous as if we have never sinned. നാം ഒരിക്കലും പാവം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ള നിലയിൽ ദൈവത്തിന്റെ കോടതി നമ്മെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് നീതീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് നീതീകരണത്തിന് കാരണമായി തീർന്നു നമ്മുടെ പാപ മോചനത്തിനും മാത്രമല്ല പാപം ചെയ്യാത്തവരെ പോലെ നീതിമാന്മാരെ പോലെ നമ്മെ കണക്കാക്കുന്നതിന് ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനം കാരണമായി തീർന്നു അതിൽ അനേക ആശയങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് 
യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശമരണം സഫലമായി എന്തിനായിട്ട് അവൻ ക്രൂശിൽ മരിച്ചുവോ അത് സഫലമായി അത് നിറവേറി എന്നുള്ളത് തെളിയിക്കുന്നത് അവന്റെ പുനരുദ്ധാനമാണ് കർത്താവ് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി എന്റെ ജീവനെ വെച്ചു കൊടുക്കുക പത്താം ഇരുപത്തിയാറിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞു എന്റെ രക്തം ഞാൻ ചെന്തുന്നത് അനേകരുടെ പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിന് വേണ്ടിയാ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി തന്റെ ജീവനെ മറുവലയായി കൊടുക്കാനാണ് കർത്താവ് വന്നത് ഇതെല്ലാം കർത്താവിന്റെ ക്ലെയിംസ് എന്റെ എന്റെ മരണം നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടിയാ എന്റെ മരണം മറ്റുള്ളവരുടെ പാപത്തിന് മറുപടിയായിട്ടാ എന്റെ മരണ മുഖാന്തരം നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ മോചിക്കപ്പെടും ഇത് കർത്താവ് പറഞ്ഞ തന്നെ കുറിച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞ സാക്ഷ്യങ്ങളാ ഇത് ശരിയാണെന്നുള്ളൊരു തെളിവെന്താ അത് ആർക്കും പറയാമല്ലോ വേണമെങ്കിൽ ഏ വേറൊരാൾക്കും വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇത് ശരിയാണെന്നുള്ളൊരു തെളിവെന്താ അവൻ മരിച്ച ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റില്ലായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക കർത്താവ് മരിച്ചു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റില്ല ബാക്കി മഹാന്മാരെ പോലെ മരിച്ചു പോയി അപ്പോൾ വലിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്താ ഇത് നമ്മുടെ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി ആയിരുന്നു എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു അത് നേരാണോ നുണയാണോ എന്ന് എങ്ങനെ അറിയും ഈ പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ അവൻ ദൈവപുത്രനാണെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള തെളിവെന്താ ദൈവപുത്രനാണെന്ന് അവൻ അവകാശപ്പെട്ടു പക്ഷേ തെളിവെന്താ എങ്ങനെ അറിയാൻ ദൈവപുത്രനാണെന്ന് ഇതൊന്നും തെളിയിക്കപ്പെടുകയില്ല എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് കൊണ്ട് റോമാലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചാം വാക്യം ജഡം സംബന്ധിച്ച് ദാവീദന്റെ സന്തതിയിൽ നിന്ന് ജനിക്കുകയും മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കിയാൽ വിശുദ്ധിയുടെ ആത്മാവ് സംബന്ധിച്ച് ദൈവപുത്രനൊന്ന് ശക്തിയോടെ നിർണയിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു ബൈ റിസറക്ഷൻ ഇറ്റ് വാസ് കൺഫേർഡ് റോമൻസ് വൺ ഫൈവ് അവൻ ദൈവപുത്രനാണെന്നുള്ളത് കൺഫേം ചെയ്തു തെളിയിക്കപ്പെട്ടു അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റപ്പോൾ എരുസലേമിലെ കർത്താവിന്റെ കല്ലറയുടെ വാതിക്കൽ ഈ വാക്യം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പോയിട്ടുള്ളവർ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ റോമർ ഒന്നിന്റെ അഞ്ച് ആ ഗാർഡൻ ടൂമിന് മുമ്പിൽ ഈ വാക്യം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത് വാക്യമാണ് ഏ ആ മരിച്ച് തുയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിയാൽ ദൈവപുത്രനൊന്ന് ശക്തിയോട് നിർണയിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ള വാക്യം ആ കല്ലറയുടെ ആ ഗാർഡൻ ടൂമിൽ ഈ വാക്യം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതുകൊണ്ട് അവൻ ദൈവപുത്രനാണെന്ന് പറഞ്ഞത് സത്യമായിരുന്നു എന്താ തെളിവ് വേറെ ആരും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല അവന് തന്നിൽ തന്നെ ജീവനുണ്ട് ജീവൻ വെച്ചു കൊടുക്കുവാനും തിരിച്ചെടുക്കുവാനും അവകാശമുണ്ടെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ചുമ്മാകളല്ല അത് അവൻ തെളിയിച്ചു പിന്നെ പാപമോചനത്തിനായിട്ടാണ് മരിക്കുന്നതെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു അതും കൺഫേം ചെയ്തു അവൻ മരിച്ചവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതിനാൽ അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് പാപമോചനം ലഭിക്കുമെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് സത്യമായിരുന്നു അവൻ അവകാശപ്പെട്ട അവൻ ആരാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടോ അവൻ അത് തന്നെയായിരുന്നു അവൻ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ അവകാശപ്പെട്ടോ അതെല്ലാം സത്യമായിരുന്നു അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കൺഫർമേഷൻ ഉറപ്പ് തെളിവാണ് കർത്താവ് മരിച്ചവർ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം മുഴുവനും അവകാശവാദമെല്ലാം വെള്ളത്തിൽ വരച്ച് വരവറിയായി പോവനെ ഒരു തെളിവും ഇല്ല ഈ പറഞ്ഞ സത്യമാണോ അല്ലയോ എന്ന് എന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവൻ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ സത്യം അവൻ ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞോ അത് സത്യം അവന്റെ മരണം എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞോ അത് സത്യം അതാണ് നമ്മുടെ നീതീകരണത്തിന് വേണ്ടി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതുകൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ പാപങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനായിട്ടാണ് അവൻ മരിച്ചു അവന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനാൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനുള്ള മാർഗം തുറക്കുന്നുവെന്നും കർത്താവ് പറഞ്ഞത് സത്യമാണ് ഞാനും നിങ്ങളും അവനിൽ വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ നീതിമാന്മാരായി തീർന്നു പാപങ്ങൾ മോദിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് മാത്രമല്ല ദൈവസന്ധിയിൽ നാം നീതിമാന്മാരായി തീർന്നു അവന്റെ ക്രൂശമരണം വ്യർത്ഥമായിരുന്നില്ല അത് സഫലമായിരുന്നു അത് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് കർത്താവിന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് ഇനി ആർക്കും സംശയപ്പെടണ്ട കർത്താവിൽ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ പാവം മോദിക്കപ്പെട്ടു കർത്താവ് പറഞ്ഞതുപോലെ എന്റെ പാപരിഹാരത്തിനായിട്ടാണോ കർത്താവ് മരിച്ചത് ഒരു സംശയം വേണ്ട അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് എല്ലാ സംശയങ്ങളെയും മാറ്റി നീതീകരണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞകാല അനുഭവമാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും രക്ഷിക്ക
അവരെല്ലാവരും നീതിമാന്മാരായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടവരാണ് അത് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നാം പുറകോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശ് മരണത്താൽ നമുക്ക് പാപമോചനവും അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി നീതീകരണവും ലഭിച്ചു സോ ബൈ ദ റിസറക്ഷൻ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് and that his work of atonement was effective efficacious and all those who have trusted in him they have all become righteous they are justified before god his resurrection is a confirmation of that fact kadina kalathil irunnu ki poodha kalathil in the past tense needigaranam sadichu ini bhaviyodalla bandhathil നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ പുനരുത്ഥാനം കൊണ്ട് ഭാവിയോടുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള നമ്മുടെ നമുക്കുള്ളതായ ബന്ധം എന്താ ഹൗറക്ഷൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് അവർ ഫ്യൂച്ചർ ഹോപ്പ് കൊരുന്തൻ കഴുതി ഒന്നാം ലേഖനം ആറാമത്തെയായും പതിനാലാം വാക്യം സിക്സ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ എന്നാൽ ദൈവം കർത്താവിനെ ഉയർപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മയും തന്റെ ശക്തിയാൽ ഉയർപ്പിക്കും ജസ്റ്റസ് ഗോഡ് റേസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഫ്രം ദ ഡേഡ് ബൈ ഹിസ് പവർ വി വിൽ ഓൾസോ ബി റേസ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ദൈവം ഉയർപ്പിച്ചതുപോലെ തന്റെ ശക്തിയാൽ നമ്മയും ഉയർപ്പിക്കും രണ്ട് കുരുതിയർ നാലിന്റെ പതിനാല് സെക്കൻഡ് കൊരുന്ത്യൻസ് ഫോർ ആൻഡ് വേഴ്സ് ഫോർട്ടീൻ സെക്കൻഡ് കൊരുന്ത്യൻസ് 4 and verse 14. 2 and 4 and 4. Kartava Yeshu ne uyer pichu ven. Nyangalayin Yeshu odu kudu uyer pichu. Ningal odu kudu tirishanadil nirutthu ven. Nyangal arayinu. Kartava Yeshu ne uyer pichu ven. Nyangalayin Yeshu odu kudu uyer pichu. Ningal odu kudu tirishanadil nirutthu ven. അത്ര നല്ലൊരു വാക്യമാണ് പല ആശയങ്ങൾ അതിനുണ്ട് അതിലേക്ക് വിശദാവിരത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഒരു കാര്യം മാത്രം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക യേശു ക്രിസ്തുവിന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പുകൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയൊരു പ്രത്യാശ എന്താ പ്രത്യാശ ക്രിസ്തുവിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചവൻ നമ്മെയും ഉയർപ്പിക്കും അതാണ് ഒരു ദൈവ വൈദല്യ പ്രത്യാശ ലോകത്തിൽ ഈ പ്രത്യാശയുള്ള വേറെ ആരും എന്തൊരു അത്ഭുതം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇത് അറിയാവുന്നതായതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ആ വലിപ്പം നാം ചിലപ്പോ അത്ര അങ്ങോട്ടോ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാറില്ല കാരണം നമുക്ക് അറിയാം പണ്ട് പോലെ അറിയാം നാം എത്രയോ പേര് നമ്മുടെ സെമിത്തിയിൽ തന്നെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സെമിത്തിയിൽ അടക്കുമ്പോൾ ഒടുവിലായിട്ട് നാം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പറയുകയും വായിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന എന്താ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താ ആശ്വാസവാക്കെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പറയുന്നത് കഥാവരുമ്പോൾ ഈ ശരീരം ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും നാം എല്ലാവരും മരിച്ചുപോയ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കാണാം അതാണ് ക്രിസ്തീയ പ്രത്യാശ ആ പ്രത്യാശയുടെ അടിസ്ഥാനം എന്താ എങ്ങനെ അറിയാ ഇവരെ കാണുമെന്ന് മരിച്ചുപോയ അമ്മച്ചി മരിച്ചുപോയ അപ്പച്ചൻ മരിച്ചുപോയ സഹോദരൻ ഭാര്യ ഭർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു എന്താ ഉറപ്പ് എന്താ ഗ്യാരണ്ടി എന്താ കൺഫർമേഷൻ അതാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത് ഒരു കൺഫർമേഷൻ ഉണ്ട് എന്താ ദൈവം ക്രിസ്തുവിനെ ഉയർപ്പിച്ചു നാം ക്രിസ്തുവിലുള്ളവരാ വി ആർ ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് അപ്പോ ക്രിസ്തുവിനെ ഉയർപ്പിച്ചെങ്കിൽ അവനിലുള്ള സകലരെ ഉയർപ്പിക്കുന്നതിന്റെ കൺഫർമേഷൻ ആണ് ക്രിസ്തുവിനെ ഉയർപ്പിച്ചെങ്കിൽ അവനിൽ വിശ്വസിച്ച എല്ലാവരെയും ഉയർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതിന്റെ ഉറപ്പാണത് ലോകത്തിലെ വേറെ ആർക്കും ഈ പ്രത്യാശ വേറെ ഒരു കബറടക്കത്തിലും വേറെ ഒരു ശ്മശാനത്തിലും സെമിത്തേരിയിലും ആളുകൾ അടക്കി പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ നിരാശയോടുകൂടി ആ പിരിഞ്ഞു പോകുന്നത് ആള് പോയി ആള് പോയി ഇനി ആ ഇനി ഒരിക്കലും ഇയാളെ എനിക്ക് കിട്ടുകയില്ല കാണുകയില്ല ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് അവർ ഒരിക്കലും ബന്ധപ്പെടാനൊക്കെ ഇല്ല eternally gone forever nal deivakale adakkan kadinu veetilekku povumbo manasil dukkham undu aalu ini thalkalam veetil kooda illa aa sangadam okke undu adu manushanaayullu unda ennal adinte mugalil oru velliya overshadowing of adinte mugalil cheragu virichirikkunna oru pratyasha unda endha thalkalam veedaney vishayam undengilum kappa varumbol tejaskarikkappada sharira thodu kude നാം ഇപ്പോൾ അടക്കിയ ആൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കാൻ പോവുക നാം എടുക്കപ്പെടാൻ പോവുക 
നാം കാണാനായിട്ട് പോവുക പ്രിയപ്പെട്ടവര് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാ പ്രത്യാശയുടെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കാം യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ടില്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസികൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു ഗ്യാരണ്ടിയും ഇല്ല യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ല എന്നാൽ ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റെങ്കിൽ ഈ വേറെയും വാക്യങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാം വായിച്ചു തന്നെ ഉള്ളൂ രണ്ടു വാക്യം വായിച്ചുള്ളൂ രണ്ടിടത്തും പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിനെ ഉയർപ്പിച്ചവൻ നിങ്ങളെ ഉയർത്തി നാം ക്രിസ്തുവിലായതുകൊണ്ട് അവനെ ഉയർപ്പിച്ചെങ്കിൽ നമ്മെ ഉയർപ്പിക്കും ദിസ് ഈസ് ദ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് റിസറക്ഷൻ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് is the foundation of christian oh christian pratyasha adu paavile kaarya kadina kaalathekku thiru nokki nammude neethigarana avane kondu avante porul thaalam kondu saadichu paavilekku nam nokkumbol nammude uyarthirmelpe tejaskaranam glorification adu yesu christu vil uyarthirmelpe kondu saadichu appo kadina kaalathe justification neethigarana paavi kaalathe a glorification ഏജസ്കരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ രൂപാന്തരം ഭവിക്കും നാം ഉയർത്തെഴുന്നേല് ക്രിസ്തീയ പ്രത്യാശ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അസാധാരണമായ കാര്യമാണ് ലോകത്ത് വേറെ ആർക്കും ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമുണ്ട് പോർച്ചുഗലിൽ എറിക് ബാർബർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എറിക് ബാർക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മിഷനറി ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധ കാലത്ത് അദ്ദേഹം പോർച്ചുഗലിൽ മിഷനറി വേല ചെയ്യുക യുദ്ധം മുറുകി വരുന്നുകൊണ്ട് പോർച്ചുഗലിൽ കുടുംബത്തെ പാർപ്പിക്കുന്നത് ഭംഗിയാകില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് സേഫ് അല്ല എന്ന് വിചാരിച്ച അദ്ദേഹം ഭാര്യയെ തന്റെ എട്ട് മക്കളെ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് ഒരു കപ്പലിൽ കയറ്റി യാത്ര അയച്ചു താൻ പോയില്ല താൻ പോർച്ചുഗലിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു എന്നാൽ ഭാര്യയും മക്കളെ യുദ്ധം മുറുകുന്നുണ്ട് ഇനി അവർ ഇവിടെ നിന്നാൽ ശരിയാകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കപ്പലിൽ ആ ഭാര്യയും എട്ട് മക്കളെയും ആ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് അയച്ചു അവര് യാത്രയായി പോയി അടുത്ത ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഈ മിഷനറി സഭയിൽ പ്രസംഗിക്കാനായിട്ട് സഭയിലെ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കാനായിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റ് നിന്നപ്പോൾ ഈ വാചകത്തോടു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ ഞായറാഴ്ച ശുശ്രൂഷ ആരംഭിച്ചത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഐ ഹവ് ജസ്റ്റ് റിസീവ് ന്യൂസ് ദാറ്റ് ഓൾ മൈ ഫാമിലി അറൈവ്ഡ് ഹോം സേഫ്ലി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്റെ കുടുംബം മുഴുവൻ അവരുടെ ഭവനത്തിൽ ക്ഷേമമായി ചെന്നു എന്നുള്ള വാർത്ത ഇന്ന് രാവിലെ എനിക്ക് ലഭിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആ സൺഡേ സർവീസ് തുടങ്ങിയത് സൺഡേ സർവീസ് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം എന്ത് അർത്ഥമാക്കി എന്നുള്ള അദ്ദേഹം വിവരിച്ചു ഈ കുടുംബം യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന ഈ കപ്പലിനെ ശത്രുവിന്റെ ഒരു ടോർപ്പിഡോ വന്ന് ഇടിക്കുകയും അറ്റാക്ക് ചെയ്യുകയും ആ കപ്പൽ മുങ്ങി ഭാര്യയെ എട്ട് മക്കൾ മരണമടങ്ങുകയും ചെയ്തു ആ ന്യൂസ് ആണ് അന്ന് രാവിലെ കിട്ടിയത് പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എന്താ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യാത്ര പോയിരുന്ന എന്റെ ഭാര്യയും മക്കളും വീട്ടിൽ ക്ഷേമമായി ചെന്നെത്തി എന്നുള്ള വാർത്ത ഇപ്പൊ കിട്ടിയത് ഇതൊരു ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റൂ വേറെ ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല അവര് അവരുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഹോം അവരുടെ ആത്യന്തികമായ വീട്ടിൽ അവർ ചെന്ന് ഏർന്നിരിക്കുന്നു ദിസ് ഈസ് ദ ബ്ലസ് ക്രിസ്ത്യൻസ് വളരെ ദുഃഖകരമായ ഒരു സംഭവമാണ് മാനുഷികമായി എന്നാൽ അതിന്റെ നല്ല വശം നോക്കുക ഭാര്യയും മക്കളും അവരുടെ വീട്ടിൽ സുഖമായി ചെന്ന് ചേർന്നു അവരുടെ യാത്ര കഴിഞ്ഞു ഇത് വിശ്വാസികൾക്ക് മാത്രമുള്ള പ്രത്യാശയാണ് നമുക്കും പ്രത്യാശ നിമിത്തം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം കർത്താവ് നമ്മെ ആ കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും എന്നുള്ളത് നാം ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും ഈ രോഗത്തിൽ കഷ്ടവും ദുഃഖവും ക്യാൻസറും മരണവും പ്രയാസമൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാൽ അതിനെല്ലാം അപ്പുറം സമക്കൊഴിക്കപ്പുറം നാം ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്ക് മറ്റു വിശ്വാസികളോട് കൂടെ തേജസ് ധരിച്ച് കർത്താവിന്റെ സന്ധ്യയിൽ ചെന്ന് നിൽക്കും എന്താ ഉറപ്പ് ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുതേ യേശു ക്രിസ്തു ഉയർപ്പ് നമ്മുടെ ഭാവിയെ ബാധിക്കുന്നതാണ് ഇനി ഒരു കാലം കൂടെ ഉണ്ട് ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് പ്രസന്റ് ടെൻസ് വർത്തമാന കാലം ഈ കാലത്ത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെ പ്രസക്തി എന്താണ് ഏത് നിലയിലാണ് കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് ഇന്ന് നമുക്ക് ബാധകമായിരിക്കുന്നത് അല്ലെ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത് അതിനും പല വാക്യങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു വാക്യം പ്രാരംഭമായി വായിക്കാം എഫേസ് ലേഖനം ഒന്നാമത്തെയായും പത്തൊൻപതാമത്തെ വാക്യം എഫീഷ്യൻസ് വൺ നയൻറ്റീൻ അവിടെ പൗലോസ് എഫേസോസിലുള്ള വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി കഴിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ പൗലോസ് പറയാണ് അവന്റെ വല്ല ബലത്തിൻ വല്ലഭത്വത്തിന്റെ വ്യാപാരത്താൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നമുക്ക് വേണ്ടി വ്യാപരിക്കുന്ന അവന്റെ ശക്തിയുടെ അളവറ്റ വലിപ്പം ഇന്നതെന
നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതിനും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ആ ആശയം തുടരുകയാണ് അടുത്ത വാക്യം ഇരുപത് അങ്ങനെ അവൻ ക്രിസ്തുവിനും വ്യാപരിച്ച് അവനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചു ഉയർപ്പിച്ച് എന്റെ താഴെ പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാ അധികാരത്തിനും മീതെ ഇരുത്തിയ ഈ രണ്ട് വാക്യം നമ്മളുടെ ബന്ധം എന്താണ് ഏ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വ്യാപരിക്കുന്ന അവന്റെ ശക്തിയുടെ അളവറ്റ വലിപ്പം ആ ശക്തി ഏതാണെന്നാണ് അടുത്ത വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് ഏത് ശക്തിയുടെ കാര്യം ആ പോലീസ് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവൽ വ്യാപരിച്ച് അവനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ച ആ ശക്തി അവൾ എന്താ പോലീസ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അവർക്ക് ആ ശക്തി ലഭിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കല്ല പിന്നെന്താ പോലീസ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഏത് പവറാണ് വിശ്വാസികൾക്ക് ഉള്ള വിശ്വാസികൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്ന ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന പുനരുത്ഥാന ശക്തിയെ കുറിച്ച് എഫസോസിലെ വിശ്വാസികൾ ബോധവാന്മാരായി തീരണം അറിവുള്ളവരായി തീരണം the believers and apostles should become conscious or they should become aware of the resurrection power that is available to everyone who believes vishwasikkunna ellavarkkum vendi vyaparikkunna ennu parnal operate cheyina pravartikkunna shakti avar ariyana edu shakti kristuvine marichavaril ninnu uyarthelnelpicha aa shakti അതാണ് റിസറക്ഷൻ പവർ പുനരുത്ഥാന ശക്തി വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദൈവം ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആക്കിയിരിക്കുകയാണ് ദൈവം ഇന്ന് ഓപ്പറേഷനൽ ആക്കിയിരിക്കുകയാണ് ദൈവം ആ ശക്തി ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി വ്യാപരിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ പത്തൊമ്പതാം വാക്യത്തിലെ രണ്ട് കാര്യം ഒന്ന് അവർക്കുള്ള ശക്തി അവര് അറിയണം തിരിച്ചറിയണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഏത് ശക്തിയാണിത് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ പവർ ഫോർ ബിലീവേഴ്സ് ടു എനേബിൾ ദം ടു ലിവ് ഇൻ ക്രൈം ജയത്തിൽ ജീവിക്കാനായിട്ട് ഒരു ജയ ജീവിതം നയിക്കാനായിട്ട് ദൈവം ഇന്ന് അവർക്ക് ലഭ്യമാക്കി കൊടുക്കുന്ന ആ ശക്തിയെ കുറിച്ച് വിശ്വാസികൾ ബോധവാന്മാരാകണം ആ ശക്തിയെ കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരായുള്ള ഗുണം എന്താ ഈ ശക്തി എന്റെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ ദൈവം എനിക്ക് നൽകും എനിക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഈ ശക്തി വ്യാപരിപ്പിക്കുമെന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ എന്റെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ ഈ ശക്തിയിൽ നിന്ന് ഡ്രോ ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിക്കും ഈ ശക്തിയിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും ഈ ശക്തി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രയോഗിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും അപ്പോൾ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിനുള്ള ശക്തി നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ജീവിതത്തിനുള്ള ശക്തി നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാ ലഭിക്കുന്നത് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തുവിൽ ക്രിസ്തുവിനെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ച ആ ശക്തി വേദപുസ്തകത്തില് ദൈവശക്തിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രകടനം യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പാണ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ഓഫ് പവർ ഇൻ ദ ബൈബിൾ ഈസ് ദ റിസറക്ഷൻ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ക്രിസ്തുവിനെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പാണ് വേദപുസ്തകത്തിലെ ദൈവശക്തിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രദർശനം ആ ശക്തി ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി ആ ശക്തി എന്റെ പാപത്തിന് മോചനത്തിന് മതിയായതായിരുന്നു ഭാവിയിൽ എന്നെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ ആ ശക്തി മതിയായതാണ് തീർന്നില്ല ഇന്ന് അനുദിന ജീവിതത്തിൽ ജയജീവിതം നയിക്കുന്നതിന് എന്നെ സഹായിപ്പാൻ ദൈവം ആ ശക്തി ഇന്ന് വ്യാപരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ പവർ ദാറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ ടു എവ്രി ബിലീവ് ദാറ്റ് പവർ ദാറ്റ് എനേബിൾസ് ആസ് ടു ലിവ് എ വിക്ടോറിയസ് ക്രിസ്ത്യൻ ദൈവം നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ നൽകുന്ന ശക്തിയെ കുറിച്ച് അനേക വാക്യങ്ങളുണ്ട് എല്ലാം വിശദീകരിക്കാൻ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സമയമില്ല ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ അവസാനിപ്പിക്കാം എഫേഷ് ലേഖന മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എഫേഷ് ത്രീ സിക്സ്റ്റീൻ അകത്തെ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ശക്തിയോടെ ബലപ്പെടുക അത് ഏത് ശക്തിയാ അത് ഈ ശക്തിയാ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി വ്യാപരിക്കുന്ന ശക്തി നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ബലപ്പെടുത്തുന്ന ശക്തി 
ചിലർ പറയും അവരൊട്ടും മനക്കെട്ടി ചെറിയ കാര്യം വന്നാലും വിഷമിച്ചു പോകും എന്നൊക്കെ ചിലരെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് എന്നാൽ വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ അകത്തെ മനുഷ്യനിൽ നല്ല മനക്കെട്ടി ഉള്ളിലെ മനുഷ്യനിൽ നല്ല ശക്തി തരുവാൻ ഈ റിസറക്ഷൻ പവർ പുനരുത്ഥാന ശക്തി അവൈലബിൾ ആണ് എഫ് എസ് ലേഖനം മൂന്നിന്റെ ഏഴിൽ ഈ ശക്തിയുടെ കാര്യം ആ സുവിശേഷത്തിന് എഫീഷ്യൻസ് ത്രീ സെവൻ ഞാൻ അവന്റെ ശക്തിയുടെ വ്യാപാര പ്രകാരം എനിക്ക് ലഭിച്ച ദൈവത്തിന് കൃപാദാനത്താൽ ശുശ്രൂഷകനായി തീർന്നു അപ്പൊ ഈ ശക്തി കൊണ്ട് വേറൊരു കാര്യം സാധിക്കും ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഈ ശക്തി ബലം നൽകും രണ്ട് കർത്താവിനെ സേവിക്കുവാൻ എന്റെ ക്രിസ്ത്യൻ സർവീസിൽ ഈ ശക്തി എനിക്ക് ബലം നൽകും ദിസ് പവർ വിൽ എനേബിൾ മീ ടു സെർവ് റൈറ്റ് രണ്ട് നിമിത്തം ഒന്നിന്റെ ഏഴും എട്ടും വാക്യങ്ങളിൽ ഈ ശക്തി കൊണ്ട് സാധിക്കുന്ന വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് രണ്ട് നിമിത്തം ഒന്നിന്റെ ഏഴും എട്ടും വാക്യങ്ങളിൽ അവിടെ സുബോധത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ ദൈവം നമുക്ക് തന്നു ശക്തിയുടെയും സുബോധത്തിന്റെയും ആത്മാവ് എന്റെ എട്ടാം വാക്യം പറയുന്നത് കർത്താവിന്റെ സാക്ഷ്യത്തെയും അവന്റെ ബദ്ധനായ എന്നെയും കുറിച്ച് ലഭിക്കാതെ സുവിശേഷത്തിനായ ദൈവശക്തി കൊത്തവണ്ണം നീ എന്നോടുകൂടെ കഷ്ടം സഹിക്കാൻ അപ്പോൾ സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി കഷ്ടം സഹിക്കുവാൻ ഈ ശക്തി എന്നെ ബലപ്പെടുത്തും എന്നാണ് ഏഴു വിട്ടും വാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥം ദിസ് റിസറക്ഷൻ പവർ വിൽ സ്ട്രെങ്തൻ മീ ടു എൻഡ്യോർ സഫറിംഗ് ഫോർ ദ സെയ്ഫ് ഓഫ് ദ ഗോസ്ബൽ രണ്ടു ദൂരത്തിൽ പന്ത്രണ്ടിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല പരിചയമുള്ള ഒരു ശക്തിയുടെ പ്രയോഗമുണ്ട് ഏ പൗലോസ് ജഡത്തിലെ സൂല നിമിത്തം ആവർത്തിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ കർത്താവ് പൗലോസിനോട് പറഞ്ഞ മറുപടി രണ്ടു പേരുടെ പന്ത്രണ്ടിലുണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞത് അതിന്റെ ഒമ്പതാം വാക്യം അവനോട് എന്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി അവിടെ കൃപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അടുത്ത വാചകം പറയുന്നു എന്റെ ശക്തി ബലഹീനതയിൽ തികഞ്ഞു വരും ക്രിസ്തുവിനെ മരിച്ചവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം വ്യാപരിപ്പിച്ച ആ വലിയ ശക്തി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ബലഹീനതകളിൽ വിഷമങ്ങളിൽ നമ്മെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുവാൻ നമ്മെ ബലപ്പെടുത്തുവാൻ ആ ശക്തി ദൈവം വ്യാപരിപ്പിച്ചു തരുന്നു രണ്ട് പത്രോസ് ഒന്നിന്റെ മൂന്നിൽ ഈ ശക്തിയെ കുറിച്ച് വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് പീറ്റർ ചാപ്റ്റർ വൺ ആൻഡ് വേഴ്സ് ത്രീ തന്റെ മഹത്വത്താലും വീര്യത്താലും നമ്മെ വിളിച്ചവന്റെ പരിജ്ഞാനത്താൽ അവന്റെ ദിവ്യ ശക്തി ഹിസ് ഡിമൈൻ പവർ ജീവനും ഭക്തിക്കും വേണ്ടിയതൊക്കെ നമുക്ക് ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയായി വിശുദ്ധമായി ജീവിക്കുവാൻ ഈ ലോകത്തിൽ എന്തെല്ലാം വേണമോ അതെല്ലാം നമുക്ക് തരാൻ ഈ ശക്തി അവൈലബിൾ ആണ് ഇനി ബൈബിളിൽ വാക്യം പാരഫൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗോഡ് ഹാസ് ഗിവൺ ആസ് ഓൾ അപ്പോൾ വേറെ ചില കാര്യങ്ങൾ കാണുമായിരിക്കും അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പ്രത്യേകം ഓർക്കുന്നു ഈ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വ്യാപരിച്ച ശക്തി നമ്മുടെ അകത്തെ മനുഷ്യനെ ബലപ്പെടുത്തുന്നതാണ് രണ്ട് കർത്താവിന്റെ വേലയിൽ നമ്മെ പ്രാപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് മൂന്ന് കർത്താവിന് വേണ്ടി കഷ്ടം അനുഭവിക്കുവാൻ നമ്മെ ബലപ്പെടുത്തുന്നതാണ് നാല് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ മുള്ളുകൾ പോരാട്ടങ്ങളിൽ ബലഹീനതയിൽ തികഞ്ഞു വരുന്നതാണ് അഞ്ച് വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുക ദൈവഭക്തിയോടെ ലോകത്ത് ജീവിക്കുക വേണ്ടതെല്ലാം ഈ ശക്തി നമുക്ക് നൽകും എബ്രാ ലേഖനം നാലിന്റെ പതിനാല് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഏ ഏഴിന്റെ ഇരുപത്തഞ്ചിന് വായിക്കുന്നുണ്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷവാദം ചെയ്യാൻ ജീവിക്കുക അതുകൊണ്ട് കൃപാസനത്തിന് അടുത്ത് എന്ന് ആവശ്യമുള്ള കൃപ നമുക്ക് പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് എബ്രാ ലേഖനത്തിലുണ്ട് ഏഴിന്റെ ഇരുപത്തഞ്ചിലുണ്ട് കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാ നമുക്ക് വേണ്ടി പിതാവിന്റെ സമിതിയിൽ പക്ഷവാദം ചെയ്യുക എബ്രാല നാലിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തു കൃപാസനത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുക എന്തിന് നമ്മുടെ ബലഹീനതകൾ നമുക്ക് തോന്നൽക്കുവാൻ നമുക്ക് ശക്തി നൽകുക കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ജീവിക്കുന്ന കർത്താവായതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൽ നമ്മെ സഹായിക്കാനും ആശ്വസിപ്പിക്കാനും വഴി നടത്താനും നോക്കുന്നത് നാം വിശ്വസിക്കുന്ന കർത്താവ് മരിച്ചുപോയ ആളാണെങ്കിൽ 
നമുക്ക് ഒരു സഹായവും കിട്ടുകയില്ല ടർക്കി നമുക്കറിയാം ഒത്തിരി മുസ്ലിംസ് ഉള്ള രാജ്യമാണ് ടർക്കിയില് ഉണ്ടായിരുന്നൊരു മിഷനറി ഒരു ദിവസം കുറെ മുസ്ലിം സ്നേഹിതരുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു യാത്ര പോവുകയാണ് കാറ് യാത്ര പോകുമ്പോൾ അവർ ജംഗ്ഷനിൽ വന്നു രണ്ട് വഴി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വഴിയായി അപ്പൊ അവർക്ക് പോകേണ്ട സ്ഥലം ഏത് വഴി എടുക്കേണ്ടി എന്ന് അവർക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല ഈ കാറിലുള്ള ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂട അപ്പൊ അവരിങ്ങനെ ആ ജംഗ്ഷൻ നിർത്തി ഇങ്ങനെ തപ്പ് കാരണം ഏത് ഈ വഴി വേണോ ഈ വഴി വേണോ അപ്പോൾ ആ ജംഗ്ഷനിൽ തന്നെ എഴുതിയ അതായത് വിശുദ്ധന്റെ കബറിടം എന്നെഴുതിയ ഒരു മുസ്ലിം വിശുദ്ധന്റെ ആയിരിക്കണം വിശുദ്ധന്റെ കബറിടം എന്നെഴുതിയ ഒരു ഒരു കല്ലറ ആ ജംഗ്ഷനിൽ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഈ മിഷനറി കൂടെയുള്ള മുസ്ലിം സ്നേഹിതരോട് പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ വിശുദ്ധനോട് ചോദിക്കാം ഏത് വഴിയാ പോകുന്നത് ചോദിക്കാമെന്ന് ഈ മിഷനറി പറഞ്ഞു അപ്പൊ കൂടെ ഉള്ളവർ പറഞ്ഞു വിശുദ്ധനോട് ചോദിക്കാം പുള്ളി ചത്തുപോയി വിശുദ്ധനോട് എങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് ഇത് ശരി അപ്പോ നിങ്ങളുടെ ആൾ ചത്തുപോയി അല്ലേ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ വേറൊരാൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാൾ അതിലാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വിശുദ്ധനോട് ചോദിച്ചാൽ നടക്കുക അല്ലേ അല്ലേ കാരണം പുള്ളി മരിച്ചു പുള്ളിക്കിരി വഴി നടത്താനൊക്കെ ഇല്ല അതായത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വിശുദ്ധൻ അയാൾ മരിച്ചു പക്ഷേ ഉയർത്തെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ഏത് വഴിയായിട്ട് എത്രയോ വലിയ ആശ്വാസം നമ്മുടെ കർത്താവ് ജീവിക്കും നമ്മുടെ പ്രശ്നം എല്ലാവരും അറിയാം നമുക്ക് ഒരുപക്ഷം ചെയ്യുന്നു നമ്മെ സഹായിക്കാനും റെഡിയാണ് നമ്മുടെ ബലഹീനത്തിൽ വ്യാപരിപ്പിച്ചു തരുവാൻ അവന്റെ വലിയ ശക്തിയുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു ജീവിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം സ്ത്രീയെ നീ കരയുന്നതിന് കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ആദ്യം പറഞ്ഞ വാചകമാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഒരു സുശേഷം അറിയിപ്പിക്കുന്നതല്ല ആദ്യം പറഞ്ഞു ഏ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തു ആദ്യം പറഞ്ഞ വാചകം ഇനി ആരും കരയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളോ ഇനി കരയണ്ട് ഞാനുണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ മരിച്ചു പോയി വിചാരിച്ചല്ലേ നീ കരയുന്നത് ഞാൻ ഇല്ലെന്ന് വിചാരിച്ചല്ലേ മറിയ നീ കരയുന്നത് നീ നീ അങ്ങനെ കരയണ്ട കാരണം ഞാനുണ്ട് ഒരു വലിയൊരു സന്ദേശമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ അത് ബാധിച്ചു നമ്മുടെ ഭാവിയെ അത് ബാധിക്കുന്നു മാത്രമല്ല നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ജീവിക്കുന്നു അവന്റെ ശക്തി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആക്കിയിരിക്കാൻ ലഭ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ശക്തി കൃപാസനത്തിൽ പ്രാപിച്ച് ജയ ജീവിതം നമുക്ക് നയിക്കാൻ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കും